más Facultad de Medicina. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Más Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a estar conversando sobre los aportes del Laboratorio de Ensayos Biológicos. Hoy nos acompaña el director del laboratorio, Freddy Arias, el coordinador, Edwin León y la subdi subdirectora Sara González. Les recuerdo que Más Facultad de Medicina es un espacio en el que se dan a conocer diferentes iniciativas que se están desarrollando dentro de la Facultad de Medicina. Sara, si gusta, nos empieza a contar qué es el LEVI. Muchas gracias por el espacio. El Laboratorio de Ensayos Biológicos es una unidad especial de investigación que tiene ya una trayectoria de 35 años y eh, tenemos un, digamos, un, eh, una expertise específica en, en la de los animales, nuestras actividades que están ligadas a ellos. Y yo cuento un poco la, la, el inicio del laboratorio hace 35 años, que fue por eh, un estudio de factibilidad que hizo la OPS OMS en Costa Rica, eh, determinando así que la Universidad de Costa Rica contaba con la infraestructura, además el personal capacitado y especializado para eh, lograr un laboratorio de ensayos biológicos. ¿verdad? Ese es nuestra, nuestro inicio, un laboratorio de control de calidad de medicamentos. El laboratorio mm, fue creciendo, después en el año 85 ya se consolidó un, un convenio con la OPS y con la Universidad de Costa Rica, y así fue como nació el laboratorio. Más adelante mmm, logramos esta, eh, posicionarnos a, a nivel de la red latinoamericana de laboratorios de control de calidad, y luego, eh, en el 92, pues, eh, se unió al laboratorio de ensayos biológicos la unidad de biotec. Por eso es que ahorita tenemos, aparte de control de calidad de medicamentos, toxicología experimental, eh, otro tipo de ensayos, todo ligado a estos modelos y tenemos la producción de modelos certificados eh, de la Universidad de Costa Rica. ¿Y de qué manera se organiza este laboratorio? El laboratorio en, en sí eh, inicia con profesores de la Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia y de Microbiología, quienes conforman un grupo de este, especialistas que eh, empiezan a desarrollar toda la parte de ensayos biológicos. Eso, para ello se, se tuvo la ayuda de una experta asesora argentina, donde se empezó a, realmente a, a lograr digamos, toda la experiencia en ensayos que tiene al inicio el laboratorio de ensayos biológicos. Y luego nos fuimos de, diversificando. ¿Y cuáles son las funciones que desarrollan dentro del LEVI? El laboratorio como tal, eh, como le dije, tiene... La, eh, digamos, sus funciones se desarrollan en, en las tres cosas que, que, que tenemos que hacer, que es eh, investigación, acción social y docencia. Entonces, en cada uno, el laboratorio tiene eh, personal capacitado, tiene eh, trayectoria en investigación, tiene trayectoria también en la parte de apoyo a la docencia. Es decir, eh, nuestras actividades se desarrollan en estas tres cosas. Entendido, muchas gracias. Para quienes recién se integran a la transmisión, el día de hoy estamos conversando sobre los aportes del Laboratorio de Ensayos Biológicos y nos acompaña el director, el coordinador y la subdirectora de este laboratorio. Les invito a dejar sus consultas que tengan en relación a este tema en el chat de la transmisión y a que se queden acá con nosotros. Muchas gracias. Edwin, si gusta, nos cuenta un poco sobre cuál es la importancia que tiene este laboratorio. Bueno, buenas tardes gracias. y gracias por la invitación a, a la facultad. El laboratorio tiene un papel muy, muy importante porque, eh, como decía eh, la doctora Sara, fue concretando ¿verdad? la creación de un lugar para realizar experimentación con modelos animales, que es una experimentación que realmente requiere de un alto perfil de conocimiento para hacerla correctamente. Esto ha incidido, ¿verdad?, a que podamos hacer eh, farmacología experimental, toxicología experimental y ahora en los últimos años hemos crecido haciendo ¿verdad? modelos alternativos. También a los animales que también se engloban entre los biomodelos, que es toda esta batería de herramientas que utilizamos para determinar causas o efectos de enfermedades, 
o de otros padecimientos que puedan ayudar a la salud humana. Edwin, ¿y en qué áreas realiza el Laboratorio de Ensayos Biológicos e Investigación? Claro, es, es bien interesante, es bastante eh, variado. Tenemos, por ejemplo, la parte de toxicología experimental, que es nuestra parte tal vez más fuerte, en donde se investigan los efectos tóxicos de plaguicidas, eh, se hace investigación preclínica de medicamentos en su fase de desarrollo para ver si pueden ser o no utilizados, por eso se hacen ensayos de seguridad toxicológica. También hacemos farmacología experimental, donde se pueden validar efectos farmacológicos de, de las sustancias. También tenemos una área ¿verdad? que es muy reciente, que hacen eh, primatología, pero desde el punto de vista de conservación. Entonces, vemos a los modelos, en este caso los modelos experimentales, al aire libre, ¿verdad? que son los, los monos, y podemos tomar y ver, por ejemplo, que ahorita estamos realizando un trabajo de esto, el cambio de pigmentación del pelo de los monos. Entonces son cosas que realizamos todos centrados en esto, en los modelos animales. También tenemos eh, modelos como los peces, ¿verdad? que también podrían servir para ecotoxicidad. Y también modelos en la parte in vitro, que también pueden ser para estudio de cáncer. De hecho en el laboratorio se ha desarrollado todo un modelo SPF para estudiar cáncer gástrico, en el cual un investigador de, de la facultad de la Escuela de Medicina tiene el desarrollo totalmente en nuestro laboratorio. Y este tipo de acciones en investigación, ¿qué impacto pueden llegar a tener? Muchísimo, muchísimo. Por hablar, por ejemplo, de la parte de toxicología experimental, que es el campo en que yo me desarrollo, nosotros permitimos tener al, al país una seguridad de que muchos de los plaguicidas que se van a utilizar en el mercado y otras sustancias son seguros. No sé si usted recuerda en los años 80 el grave tema del nemagón, desde esos años ¿verdad? se vio la necesidad que el país tenía que tener la capacidad para determinar la toxicidad de la sustancia. Bueno, el, el Levi tiene esa capacidad y, y da ese aporte no solo para los investigadores, sino también para la sociedad, para las micro y pequeñas empresas que están desarrollando nuevos productos puedan tener toda esta batería de pruebas que realmente son de un costo muy elevado y e internacionalmente serían inaccesibles para ellos. Sé que ustedes tienen alguna vinculación con la acción social. ¿De qué manera se relaciona el LEVI? Claro, como aparte de esto que te estaba contando, de apoyo de, de a microempresas y, y medianas empresas, también hay un, un componente muy importante para nosotros que es el bienestar animal. Hay un, un trabajo comunal que se llama el TC260, 680, perdón, 680, que ellos tienen toda una batería de de alcance donde van a capacitar a, a los niños en bienestar animal, a comunidades en bienestar animal, de animales domésticos, animales silvestres, tienen un trabajo enorme en ese campo. Aparte también el laboratorio ha desarrollado con los años toda una batería de módulos de capacitación para que las personas, que investigadores, eh, estudiantes de posgrado o personas interesadas en hacer trabajo con modelos animales, tengan la capacitación adecuada hasta llegar a algunos, los que lo, así lo deseen, obtener un título de técnico en, en manejo de animales de laboratorio. Eso tiene un impacto importantísimo porque sabemos que el uso de modelos animales, y es una, una, una cosa que nosotros queremos dejar bien claro, tiene que ser responsable, tiene que cumplir con todos los valores éticos necesarios y por eso es necesario la capacitación y el bien uso de los animales. Muchas gracias. Anteriormente Sara nos mencionó que también realizan labores en el área de docencia. ¿Qué aporte tiene el LEVI a la docencia? Claro, es, es fundamental. En muchos laboratorios que se, se hacen en diferentes facultades, en medicina, en farmacia, en microbiología, es necesario el uso de modelos animales para explicar conceptos en vivo. En los últimos años se ha ido perfeccionando esto, ¿verdad? se ha ido disminuyendo la cantidad y el uso de estos animales en docencia responden a objetivos muy claros. Desde los animales en microbiología que se mantienen organismos, que ellos necesitan mantener en organismos vivos para poder enseñar y después a, a los estudiantes por morfología, hasta los modelos que se utilizan en farmacología para explicar efectos del sistema nervioso central, otros efectos farmacológicos. En todos estos son necesarios modelos animales y por eso también el EVI produce y proporciona esos animales para docencia.
Muchas gracias, Edwin. Si gusta, le pasa el micrófono a Freddy. Eh, Freddy, ¿qué, ¿qué relación, o sea, qué papel tiene el Levi en la ciencia de, de animales de experimentación? Uh -huh. <risa> bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias también por la invitación a la, a la Escuela de Medicina. Eh, vamos a ver, eh, hay que recono recordar que el, que el Levi es el único centro de producción de animales que tiene la, la universidad. Eh, al menos es el más, el más importante y se brinda apoyo a otras unidades académicas. Eh, pero Levy no solamente genera, hace la, la producción de animales, sino que también busca eh, generar nuevos modelos, generar líneas de investigación, generar eh, vinculación con, los, con las unidades académicas, con muchas unidades académicas de la universidad y fuera, digamos, con universidades, con la caja, con instituciones este, gubernamentales e incluso internacionales. Básicamente la idea es desarrollar la, la ciencia de animales de, de experimentación en el país y por medio de vinculación con diferentes actores poder fortalecer y racionalizar el uso. Que al fin y al cabo, como, como, como hemos ha dicho, eh, <coughs> la idea es que el uso sea responsable claro. y, y poder mm, tener alta calidad en la, en la producción académica de, de la universidad. Y es que la relación que tiene con la con la sociedad es muy importante, porque, por ejemplo, pruebas de laboratorio para, para mm, la adquisición de, medic de medicamentos, la adquisición de agroquímicos, requieren de, esos, de esas pruebas para protección de la, de la ciudadanía. Entonces, eh, pues es, es, es fundamental, digamos, el papel que tiene el laboratorio pues es, va más allá de, de la propia universidad y la docencia, sí. sino que se extiende a, todo el, a toda la sociedad costarricense y fuera. Muchas gracias. ¿Usted como director nos podría comentar un poco qué perspectiva tienen a futuro para el EVI? Bueno, el EVI tiene actualmente muchísimos eh, proyectos, pues tiene el, el reto de mantener la calidad, eh, mantener la vinculación, pero además crecer, crecer a, hacia más líneas de investigación, a poder fortalecer, por ejemplo, las líneas celulares, poder fortalecer la investigación con órganos aislados, buscar animales más específicos para ciertas eh, investigaciones, por ejemplo, el cáncer, que se requiere cierto... Mm, ciertas condiciones y demás. Y entonces eh, la idea es digamos, consolidar, digamos, consolidar el, el centro, pero además crecer. Actualmente tenemos un, un proyecto para convertirnos en centro. Esta, sí. esta conversión en centro eh, está actualmente en, en análisis del, del Consejo Universitario, que esperamos que sea, que sea muy positiva, para poder crecer, para poder fortalecer las áreas y poder seguir vinculándonos con la, con la sociedad y con las facultades, seguir a, a, apoyando. Otro, otro punto que tenemos es el, un nuevo edificio, simplemente pues, eh, este, se ha hablado de la, la importancia de tener un edificio con, con, con mejores condiciones, actualmente tenemos un espacio físico este, aquí dentro del campus, pero lo ideal sería contar con mejores condiciones y poder ampliar la producción, poder ampliar la, la investigación. Eh, es una, una, una tarea que tenemos tenemos a futuro. Igual mantener, mantener la, la vinculación con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agronomía, mantener las, las, la, la vinculación internacional. Eh, hay muchísimas, este, muchos proyectos, muchas iniciativas que se están desarrollando y que esperamos en los próximos años desarrollar. Actualmente, por ejemplo, estamos desarrollando un, un acuario, un acuario para poder utilizar este, modelos con, con pesebra. Este, este es un una de las recientes incorporaciones del, del, del Levi, poder ofrecerle a los investigadores o poder ofrecer a la sociedad en general modelos que se pueden desarrollar en, en especies acuáticas. Eh, y bueno, esa sería la línea del, del laboratorio, crecer y seguir mejorando sus condiciones. Y en caso de lograr convertirse en centro de investigación, ¿considera usted que van a poder tener un mayor impacto y desarrollar mejor o más funciones? Bueno, actualmente eh, el Levi funciona con una estructura administrativa organizacional muy fuerte. Digamos que el, el Levi tiene una estructura eh, de, de vinculación con la sociedad y una estructura de, de trabajo interno que nos, nos eh, mantiene en la estructura casi que de un centro de, de inve uh -huh. investigación. Lo que falta es hacer el, hacer el cambio de, de denominación, de pasar sí, de, de un laboratorio uh -huh. que siempre ha sido tradicionalmente el nombre uh -huh. de la investigación hacia un centro, un centro. Eso nos permitiría poder desarrollar, poder tener ciertas eh, 
capacidades de, de gestionar proyectos y gestionar algunas iniciativas como un, como un centro. Eh, el, la Universidad de Género estamos muy comprometida siempre a, a, a colaborar con el, con el laboratorio y pues esperamos que siempre sea en la tónica, de ayudar uh -huh. a, a seguir desarrollando nuevas, nuevas investigaciones, nuevas vinculaciones, mayores investigadores de un más alto nivel este, académico y profesional. ¿Y qué importancia ha tenido para el LEVI esta vinculación con agentes externos? Eh, bueno, y es que son mm, de, mucha, de mucha variedad. Uh -huh. eh, la vinculación, digamos, con la caja pues, permite generar investigaciones, permite poder mm, desarrollar iniciativas que sean de interés de la, de la sociedad costarricense, poder analizar este, situaciones específicas de laboratorio que nos... Eh, que tenga un impacto, por ejemplo, con el ministerio, la relación con el Ministerio de Salud, la relación con el, con la, eh, con el MAC, la relación incluso con la, el, el MISID, la generación, uh -huh. digamos, de, de, de nuevas propuestas para, para la mejora del bienestar animal. Eh, algo que, que, que no le comenté es que el laboratorio, el laboratorio está en proceso de generación de, de, de buenas prácticas de laboratorio, ser... ser mm, pioneros en la implementación de buenas prácticas de laboratorio en el país eh, y eso pues, permite tener un nivel pues, superior. Eh, nos parece que la vinculación nacional e internacional es, es fundamental para poder pues, ampliar los horizontes que tiene el, claro. el laboratorio. Muchísimas gracias. En caso de que alguien quiera obtener más información sobre el laboratorio, sus funciones, ¿a dónde podría encontrar esta información? Bueno, principalmente tiene el sitio el sitio web, donde uh -huh. nos puede, nos puede eh, buscar. Y bueno, y con todo gusto pues, estamos ubicados acá, alrededor de la Facultad de Medicina, y pues, atendemos eh, al, al público general y pues por correo electrónico nos puede localizar. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere compartirnos algo más. Claro, adelante. También contarles que el, el laboratorio en realidad ha tenido una gran trayectoria en la parte de legislación. O sea, nuestro objetivo principal ha sido eh, fortalecer todo lo que viene ligado a bienestar animal. Eh, en realidad, la ley de bienestar animal, la 6451, se gestó aquí, en la Universidad de Costa Rica. De aquí surgió la idea, de aquí se conforma el grupo uh -huh. y eh, es una realidad desde el año 94. Junto con el decreto que regula eh, una parte específica de esta ley, el capítulo 3, que es de esterilización con animales. En este momento estamos también con un gran trabajo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el SENASA, eh, mejorando el texto del decreto y eh, fortaleciendo esa parte de bienestar animal en un trabajo multidisciplinario que ha eh, coordinado el MISID y junto con SENASA. Entonces nuestros aportes han ido desde ese momento en que se creó la ley, eh, luego en la parte de la eh, modificación de la ley y el que es eh, en el año 2017, no sé si ustedes se acuerdan, hubo mucho no. impacto a nivel eh, de la población con respecto al bienestar animal, ahí estuvimos participando también en la Asamblea Legislativa. Entonces, esa trayectoria que hemos tenido de la parte legal, ética, del de, mm, manejo de modelos animales, eh, ha surgido, digamos, como un fortalecimiento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, la Universidad de Costa Rica en ese aspecto está muy bien posicionada eh, a nivel internacional somos reconocidos como un centro de este, ciencias animales de laboratorio y por tanto pues la trayectoria cada vez se fortalece más y vamos a tener ahora un, un encuentro un pequeño encuentro este, junto con otras federaciones y asociaciones de Latinoamérica que, eh, con las cuales venimos trabajando y a futuro pues en el año entrante esperamos tener un nuevo congreso, que es parte también de las actividades que desarrollamos. Eso por un lado, y por el otro lado también pues eh, se está trabajando eh, sobre todo con proyectos de, de acción social, con el, eh, el Servicio Fitosanitario del Estado. Hay un aspecto importantísimo que es el, las buenas prácticas agrícolas, y en eso pues se eh, conformó un grupo como parte de un proyecto de acción social 3767 eh, que coordina nuestra compañera Cristina Briones 
junto con todas las, las cinco universidades. ¿verdad? Entonces, el proyecto eh, tiene muchas expectativas. La idea es llevar esas buenas prácticas de laboratorio con toda la experiencia que tienen mm. todas las cinco universidades en una labor colaborativa con el Servicio Fitosanitario del Estado. Entonces, creo, creemos que el impacto que, que, que ha tenido en ese aspecto también es, es importante. Muchísimas gracias, Sara. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Les recuerdo que esta grabación va a quedar disponible en la página de Facebook de la Facultad de Medicina, al igual que en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y venir a, a darnos toda esta información tan importante. Gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Más Facultad de Medicina.